தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பா நான் தான் உங்கள் மதிவானன் நம்ம வந்து துணுக்குகள் வந்து டெய்லியும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிச்சயமாக இது தேர்வுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதனால் ஒரு நோட் போட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நண்பா சரியா அதே மாதிரி நண்பர்களுக்கு பயன்பட்டால் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கான துணுக்குகள் போவோம் இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு துணுக்கள் போகிறமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ எட்டாம் வகுப்பு பார்த்துட்டு இருக்கோம் எட்டாம் வகுப்பு பொருள் எழுதி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஆரம்பிக்கலாமா வாங்க ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல பாருங்கள் இந்திய ரூபாயின் குறியீடு அதாவது இந்திய ரூபாயின் குறி குறியீடு தமிழ்நாட்டில் உள்ள விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த உதயகுமார் என்பவரால் வடிவமைக்கப்பட்டது இது நம்ம முக்கியமான கொஷின் என்பா இதுதான் வந்து இப்போ புதிய குறியீடு இதை வந்து வடிவமைச்சரியான கொஸ்டின் வரலாம் உதயகுமார் ஓகேவா எந்த ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்து பத்தாம் ஆண்டு ஜூலை பதினைந்தாம் நாள் ஓகேவா இந்த கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்கு பணத்தின் ரூபாய் குறியீடு ஓகேவா பணத்தின் ரூபாய் குறியீடு எதுன்னு கேட்கலாம் அந்த குறியீடு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த குறியீடை வடிவமைச்சவங்க யார் நம்ம தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த உதயகுமார் ஓகேவா அதே மாதிரி எந்த ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டது இந்திய அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்டது எந்த ஆண்டுன்னு கேட்கலாம் பதினஞ்சு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்து ஓகேவா பதினஞ்சு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்து இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இப்போ திடீர்னு கூட்டு காலத்தை கூட கேட்கலாம் இல்லை பிஓ எக்ஸாமில் கேட்கலாம் குரூப் ஒன்ல கேட்கலாம் கண்டிப்பாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அடுத்த பாருங்க கற்றல் படைப்பாற்றலை ஏற்படுத்தும் படைப்பாற்றல் சிந்தனையை தூண்டும் சிந்தனை அறிவாற்றலை அளிக்கும் அறிவாற்றல் உங்களை சிறந்தவராக்கும் ஓகேவா இது வந்து யாருடைய கூற்றுன்னு கேட்கலாம் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஓகேவா இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் கற்றல் கற்றல் படைப்பாற்றலை ஏற்படுத்தும் ஓகேவா நீங்கள் படிக்கிறனால உங்க உங்களோட படைப்பாற்றல் வந்து ஏற்படுத்தும் ஓகேவா படைப்பாற்றல் சிந்தனை தூண்டும் நீங்கள் வந்து ஏதாவது எழுதுறீங்கன்னா ஒரு கதையோ கவிதையோ எழுதுறீங்கன்னா உங்கள் சிந்தனை வந்து தூண்டும் அந்த சிந்தனை உங்கள் அறிவாற்றலை அழிக்கும் அறிவாற்றல் உங்களை சிறந்தவராக்கும் ஓகேவா இது யாருடைய கூற்று என்று கேள்வி வரலாம் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் மறந்துடாதீங்க இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பண்டமாற்று முறை அதாவது வந்து முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா உதாரணம் சொல்லப்போனா வந்து இப்போ வந்து நம்ம சொல்லப்போனா வந்து ஒரு வணிகம் செய்கிறாங்கன்னா முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோதுமை கொடுத்துட்டு அதற்கு மாற்றாக ஒரு பொருள் வந்து கொடுக்குறது பண்டமாற்று முறைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பண்டமாற்றை முறைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பழைய காலத்தில் நிறையா இருந்துச்சு நம்ம தமிழக வரலாறும் நீங்கள் பண்பாடும் படிக்கும் பொழுது நிறைய இலக்கியங்களில் நிச்சயமாக அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மதுரை காஞ்சியாக இருக்கட்டும் நிழல்வாடையாக இருக்கட்டும் இது மாதிரி நூட்களில் இந்த பண்டமாற்று முறை குறிப்பிடப்படுகிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நண்பா இந்த காலத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த பணத்தை பற்றி புரிஞ்சிடும் இது வந்து தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப நல்லது ஏன்னா வந்து முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பண்டமாற்றம் முறை இருந்துச்சு இப்போ தான் சொல்லப்போம் வந்து மாடு கொடுத்துட்டு அதற்கு மாற்றாக ஒரு பொருளை கொடுக்குறது ஏன்னா வந்து நிறைய பொருட்களை வந்து விற்கிறது அதுக்கப்புறம் என்ன தங்கம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டு தங்கத்தை அதற்கு மதிப்பாக வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பணம் அதாவது வந்து நாணயங்கள் வருது உலோக நாணயங்கள் வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பணம் வருது பணம் வந்ததுக்கப்புறம் கிரெடிட் கார்டுன்னு சொல்கிறோம் அந்த கிரெடிட் கார்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அண்மை கால பண விருத்தியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து வங்கி அதே மாதிரி தானிய வங்கி இந்த ஏடிஎம் மிஷின் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நடமாடும் வங்கி நிகழ்நிலை வங்கி இது மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா யூபிஐன்னு சொல்லுவாங்க நெஃப்ட்டு ஆர்டிஜிஎஸ் நெஃப்ட்டுக்கு அப்ளிகேஷன் கேட்கலாம் ஆர்டிஜிஎஸ் அப்ளிகேஷன் கேட்கலாம் அடிக்கடி இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு ரியல் டைம் கிராஸ் செட்டில்மெண்ட்டு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து மிஷினரி பண்ணுறாங்க ஏடிஎம் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க ஏடிஎம்ல எவ்வளோ நம்பர் இருக்கும் அந்த பதினாறு இலக்க நம்பர் வந்து எப்படி இருக்கும் மாஸ்டர் கார்டனா என்ன ரூபே கார்டனா என்ன அது மாதிரி வந்து காலம் மாறிட்டே இருந்துருக்கு ஓகே நம்பா முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரிசி கொடுத்து பருப்பு அது மாதிரி வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாடு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாணயங்கள் அதுக்கப்புறம் பணம் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கார்டு வந்திருக்கு இதை வந்து நீங்கள் வந்து நாளைக்கு குரூப் ஒன்ல கொஷின் கேட்கலாம் பணத்தின் பரிமாண வளர்ச்சியை பற்றி எழுதுங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஷார்ட்டாக வந்து புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாலே இதை ஒரு கோர்வே எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்கிற ஒரு வாக்கியமாக அமைச்சிடலாம் அடுத்த பாருங்க உலோக பணத்தின் வரலாறு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் போன்ற விலை மதிப்பற்ற உலோகங்கள் உலோக பணமாக பயன்படுத்தப்பட்டன ஓகே உலோக பயமாக இந்த தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் போன்றவை உலோக பணம் உலோகத்தின் நிலையான எடை மற்றும் துல்லியம் குறிப்பாக தங்கம் வெள்ளி ஆகிய முத்திரையின் பரிமாற்ற கருவியாக செயல்படுத்தப்பட்டது இதில் முக்கியமான பார்த்தீங்கன்னா பண்டைய வரலாற்று ஆசிரியரான பண்டைய வரலாற்று ஆசிரியரான ஹெகோட்ரஸ் கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டு கிபி எட்ட
நாணயம் வெள்ளி நாணயம் துளையிட்டு வெளியிட்டு வந்து யாருனா மௌரியர்கள் ஓகே இந்த கொஸ்டின் கூட கேட்க சான்ஸ் இருக்குது பார்த்து வச்சுக்கங்க அதே மாதிரி குஷான அரசர்கள் கிரேக்க மரபுப்படி சித்திரங்கள் மொழி வைக்கப்பட்ட நாணயங்கள் அறிமுகப்படுத்தணும் ஓகேவா இந்த இந்த கொஷினை தனித்தனியே கேட்கலாம் அதாவது கிரேக்க மரபுப்படி சித்திரங்களை யார் கொண்டு தான் குஷான அரசர்கள் ஓகே பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் டெல்லி துருக்கி சுல்தானியங்கள் தங்கள் நாணயம் இந்திய அரசர்களின் உருவத்தை நீக்கி இஸ்லாமிய எழுத்துக்களை பொறித்து வெளியிட்டனர் ஓகே தனித்தனியே கேட்கலாம் முக்கியமாக பார்த்து வச்சுக்கங்க பொருத்துகளை கேட்க சான்ஸ் இருக்குது பொருத்துகளை இந்த கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக வரக்கூடிய சான்ஸ் உண்டு 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 பொருத்துகளை சரி அதே மாதிரி பாருங்கள் தங்கம் வெள்ளி மற்றும் தமிழ்த்தான நாணயங்கள் டாக்கா என்ற மதிப்பும் குறைந்த நாணயங்களை ஜூட்டல் என்றும் அழைத்தனர் ஓகேவா இது சவுந்த புக்கு நம்ம படிச்சுருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஜூட்டல் அதாவது ஜூட்டல்ங்கிறது எவ்வளோ அந்த வெள்ளி குன்றி மணிகள் கொண்டதாகவும் சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கூட கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அடுத்தா பாருங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு ஆண்டு முகலாய சாம்ராஜ்யம் முழு சாம்ராஜ்யம் பணவியல் முறையை ஒருங்கிணைத்து இந்த சம சகத்த பரிவர்த்தனை வளர்ச்சியின் ஷர்ஷா சூரி அதாவது உங்களுக்கு தெரிய நினைக்கிறேன் உமாயினை தோற்கடித்து ஆட்சியில் இருந்தபோது நூற்றி எழுபத்தெட்டு கிராம் எடையுள்ள வெள்ளி நாணயத்தை வெளியிட்டார் ஓகேவா ரூபியா என்று அழைக்கப்பட்டது ரூபியா என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா முகலாய காலத்தில் பண பணம் பணம் என்றது வந்து ஒன்று உருவாகுது அங்கே தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு ஆயிரத்தி அறநூறு முகலாய நாணயத்தை பிரபலப்படுத்தியது ஓகேவா இது பார்த்து வச்சுக்கங்க அதே மாதிரி இந்த ஆண்டு கண்டிப்பாக இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக இது வந்து பொருத்துக்களை இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இது பொருத்துக்களை கேட்டுருவாங்க இது பார்த்து வச்சுக்கங்க அதே மாதிரி முதல் முதல் வந்து யார் நாணயத்தை வெளியிட்ட உலக நாணயத்தை வெளியிட்ட கொஸ்டின்ஸ் அந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் விடியா ஓட பேரரசு மிட்டாஸ் ஓகே அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதை கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்க இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் என்பா இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அடுத்தா பாருங்கள் உலோக பணம் இது வந்து இந்த மௌரியர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி சுல்தானியம் செஸ்ஸசூரி செஸ்ஸசூரி நாணயம் மௌரியர் அந்த இதோட இது பார்த்து வச்சுக்க ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அடுத்தா பாருங்கள் பண வீக்கம் இது நிறைய பேர் டவுட்டாக இருக்கும் பண வீக்கம்னா என்னன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம வெங்காய விலை இருக்குது வெங்காய விலையும் இருக்குது பணத்தோட மதிப்பும் இருக்குது ஆனால் வெங்காய உலை அதிகமாகும் பொழுது பணத்தின் மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைந்தால் அது என்னென்னா வந்து பண வீக்கம் ஓகேவா ஏன் வெங்காயத்தை சொன்னோம்னா இப்போ வந்து ரீசெண்டாக கரண்டில் அதான் போயிட்டுருக்கு ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து வெங்காய விலை அதிகமாக இருக்குது ஆனால் வந்து அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரொம்ப வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்ருக்கு அப்போ அது பேர் என்ன பண வீக்கம் ஓகேவா பண வாட்டம் என்பது விலையை குறைத்து பணத்தின் மதிப்பு உயர்வதை ஓகேவா எப்போதும் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு அந்த தான் வந்து எப்போதும் பார்ப்பாங்க அதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பண வாட்டம் என்பது விலைகள் குறைந்து பண மதிப்பின் உயர்வதை குறிக்கும் இது வந்து கேட்கலாம் விலைகள் குறைந்து பணத்தின் மதிப்பு உயர்வதை டேஸ் என்பர் பண வாட்டம் என்பர் பணவீக்கம்னா என்ன விலைகள் சாரி விலைகள் உயர்ந்து பணத்தின் மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைந்து குறிக்கிறது பணவீக்கம் ஓகேவா இது வந்து கண்டிப்பாக முக்கியமான கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்து குரூப் ஒன்றில் கூட கேட்க சான்ஸ் இருக்குது பணவீக்கம் பண வாட்டம் பணவீக்கம்னா பணத்தோட மதிப்பு அதாவது பணத்தோட மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைந்து விலை எல்லாம் வந்து உயர்ந்திருந்தால் அது வந்து பணவீக்கம் பணவாட்டங்கிறது விலை குறைந்து பணத்தின் மதிப்பு உயர்வதை கொண்டது பண வாட்டம் சரிப்பா முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது பார்த்துங்க பண மதிப்பிழப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நவம்பர் எட்டாம் தேதி எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஏன்னா அன்றைக்கி தான் வந்து நம்மளுடைய ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் மற்றும் வந்து ஒழிச்சிருந்தாங்க அதை தான் வந்து பண மதிப்பு பண மதிப்பிழப்பு நாள்னு சொல்லுவாங்க நிச்சயமாக கருப்பு தினம் சொல்லுவாங்க கருப்பு பணத்திற்கு எதிராக அனைத்தும் ஐநூறு ரூபாய் ஐநூற்றி ரூபாய் பண மதிப்பிழப்பு செய்தால் அறிவித்தது ஓகே பண மதிப்பிழப்பு எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நவம்பர் எட்டாம் தேதி இந்த இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அன்றைக்கி வந்து எதை ஒழிச்சாங்க கருப்பு பணத்துக்கு எதிராக ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை பண மதிப்பு செய்ததாக குறிப்பு அறிவித்தது ஓகேவா அறிவித்தது எந்த என்ன கவர்மெண்ட் தெரிஞ்சால் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தா பாருங்கள் பணம் என்ற வார்த்தை ரோம் வார்த்தையான முனோட்டோ ஜூனோவிலிருந்து பெறப்பட்டது அதாவது வந்து பணம் என்ற வார்த்தை எதிலிருந்து பெறப்பட்டது முனோட்டோ ஜூனோ ஓகேவா அது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பண்ட மாற்று முறை பணத்தை பயன்படுத்தாமல் மனிதர்கள் பண்டங்களுக்கு பண்டங்களை மாற்றி செய்வது பண்ட மாற்று முறை என்பது பணத்தை பயன்படுத்தாமல் மனிதர்களுக்கு பண்டங்களுக்கு பண்ட மாற்றை செய்வது பண்ட மாற்று முறை என அழைக்கப்படுகிறது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் இது இந்த படம் படிக்கும்போது செக் டிடினா என்ன சார் நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும் டிடிங்கிறது போது டிமாண்ட் ட்ராஃப்ட் சொல்லுவாங்க அது சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் பணம் பொறுத்த வரைக்கும் டிமாண்ட் ட்ராஃப்ட்னா
கலப்பு பொருளாதாரம் என்பது முதலாளித்துவம் மற்றும் பொது உடைமையின் கலவையாகும் ஓகேவா இது கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வரும் கலப்பு பொருளாதாரம் என்றால் என்னன்னு சொல்லி ஏதோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க அப்படிலாம் டேஸ் என்பது முதலாளித்துவம் மற்றும் பொது உடைமையின் கலவையாகும் என்ற கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம் ஓகேவா முக்கியமான கொஸ்டின் இந்தியா ஒரு கலப்பு பொருளாதார நாடாகும் இது நல்லா கவனிச்சுக்கேன் கலப்பு பொருளாதாரம் என்பது முதலாளித்துவம் மற்றும் பொது உடைமையின் கலவையாகும் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஓகேவா கலப்பு பொருளாதாரம் என்பது முதலாளித்துவம் மற்றும் பொது உடைமையின் கலவையாகும் நீங்கள் இந்திய பொருளாதாரம் எடுத்துக்கிட்டால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பொதுத்துறை தனியார் துறைன்னு சொல்லுவாங்க பொதுத்துறைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் வந்து ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து தானாக வந்து எடுத்து நடத்துகிறது தான் பொதுத்துறைன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ உதாரணம் சொல்ல போனால் வங்கிகள் சொல்லலாம் சில வங்கிகள் வந்து தனியார் துறை இருக்கு சில வங்கிகள் வந்து பொதுத்துறை இருக்கு இப்போ பார்க்கும்பொழுது ரயில்வே துறை அது வந்து நம்மளுடைய பொதுத்துறை ஓகேவா அதே மாதிரி பஸ்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பொதுத்துறையும் இருக்குது தனியார் துறையும் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது சரியா இப்போ இந்த பொதுத்துறைங்கிறது என்னென்னா துறைச்சார் பணிகள் சட்டப்பூர்வமான நிறுவனங்கள் அரசு நிறுவனங்கள் தனிப்பட்ட அரசு நிறுவனங்கள் இது மூணு தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பொதுத்துறையில் வரும் ஓகேவா அதே மாதிரி சில இதெல்லாம் லாஸாக போகும் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம வந்து சொல்லப்போனால் வந்து போக்குவரத்துறை வந்து நம்ம லாஸில் போயிட்டு இருக்கு இது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அரசு துறை தான் வச்சுருப்பாங்க அதனால் பொதுத்துறைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று புதான் சொல்லப்போனால் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பொதுத்துறையும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இப்போ வந்து எல்லாத்துலேயும் பொதுத்துறை வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் தனியார் துறைங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முதலாளித்துவத்தை அதாவது அங்கே வந்து லாபம் மட்டும் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் பொதுத்துறை அப்படி இல்லை சமநிலையோடு இருக்கும் அதனால் புரிஞ்சுங்க அதான் சொல்கிறேன் அதிகபட்சம் சொல்லும்போது பொதுத்துறை என்பது ரொம்ப நல்லது ஒன்று ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து பிஎஸ்என் வகிச்சு யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க ஏன்னா பிஎஸ்என்எல் நடுத்தரமானது உண்டு இப்போ ஜியோங்கிறது ஒரு முதலாளித்துவவாதியோடது அதை பார்த்துக்கங்க ஆனால் தனியார் துறை தனிப்பட்ட உரிமையாளர் கூட்டு நிறுவனங்கள் கூட்டு அல்லது இந்து குடும்ப தொழில்கள் கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் நிறுவனங்கள் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் பன்னாட்டு நிறு நிறுவனங்கள் என்ன பிரிக்கலாம் பொது தனியார் நிறுவனங்கள் சொல்லலாம் ஓகேவா அது வந்து பார்த்துக்கங்க ஏன்னா வந்து இப்போ கூட்டாக வந்து பண்ணுவாங்க இப்போ தான் சொல்ல போனால் வந்து தனி தனிப்பட்ட உரிமையாளர் இப்போ வந்து அம்பானி சொல்லலாம் அம்பானி அதானி ஓகேவா கூட்டு நிறுவனங்கள் சொல்லலாம் டாடா பிர்லா இது மாதிரி சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்து குடும்பம் அதாவது வந்து இந்து ரிலிஜன் சொல்லுவாங்க அந்த இதில் வந்து பண்ணலான்னு சொல்லுவாங்க கூட்டு நிறுவனங்கள் நிறுவனங்கள் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து நான் முக்கியமான ஒன்று இதுதான் இந்திய பொருளாதாரம் இதை வந்து பார்த்து வச்சுக்கங்க நிதி ஆயோக் ஓகேவா நிதி ஆயோக் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இப்போ ரீசெண்டாக கொண்டு வந்தாங்க நிதி ஆயோக் என்பது அறுபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பழமையான திட்டக்குழுவுக்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்ட குழுவாகும் அமைச்சகங்களுக்கு மாநிலங்களுக்கும் நிதி ஒதுக்கீடுகளுக்கு அதிகாரம் உள்ளது ஆனால் இந்த அதிகாரம் தற்போது நிதி அமைச்சகத்தின் உள்ளது ஓகேவா நிதி ஆயோக் எந்த அமைச்சகத்துக்கீழ் உள்ளது நிதி அமைச்சகத்தின் உள்ளது இது வந்து முக்கியமான கொஸ்டினாக பார்த்து வச்சுக்கங்க அதே போல் நிதி ஆயோக் அடிப்படையில் ஒரு ம ஒரு மதி உரையக குழுவாகவும் உண்மையாகவும் ஆலோசனை குழுவாகவும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் இருந்து ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி இருந்து செயல்பட தொடங்கியது ஓகேவா நிதி ஆயோக் எப்பொழுது செயல்பட தொடங்கியது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஜனவரி ஒன்றாம் ஆனது செயல்பட தொடங்கியது இது வந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நிதி ஆயோக்குங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் நிதி ஆயோக் என்பது அறுபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பழமையான திட்டக்குழுவுக்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்ட குழுவாகும் அமைச்சகங்களும் மாநிலங்களும் நிதி ஒதுக்கீடு குழுவிற்கு அதிகாரம் உள்ளது ஓகேவா அமைச்சகங்களுக்கும் மாநிலங்களுக்கும் நிதி ஒதுக்கீடு திட்டக்குழுவிற்கும் அதிகாரம் உள்ளது ஆனால் இந்த அதிகாரம் தற்போது நிதி அமைச்சகத்தின் உள்ளது பார்த்து வச்சுங்க முக்கியமான கொஸ்டின் இது பாருங்கள் இந்திய ரயில்வே ஆனது அதிக அளவில் பணியாளர்களை கொண்ட பொதுத்துறை நிறுவனமாகும் ஓகேவா கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வரும் அதிக பணியாளர்களை கொண்ட பொதுத்துறை நிறுவனம் எது இந்தியன் ரயில்வே ஓகே முக்கியமான கொஸ்டின் அடுத்த பாருங்க நவரத்னா நவரத்னா என்ற சொல் ஒன்பது விலை மதிப்பற்ற ரத்தினங்களை குறிக்கிறது ஓகேவா நவரத்னா என்ற சொல் டேஸ் என்பதை குறிக்கிறது ஒன்பது விலை மதிப்பற்ற ரத்தினங்களை குறிக்கிறது இது 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 பின்னர் குப்த பேரரசர் விக்ரமாதித்யன் மற்றும் முகலாய பேரரசர் அக்பர் ஆகியோரின் அவையில் இச்சொல்லானது ஒன்பது அறிஞர்களை குறிப்பிடுவதாகும் அதாவது வந்து இப்படி கூட கேட்கலாம் நவரத்னா என்ற சொல் ஒன்பது அறிஞர்களை குறிக்கிறது அது யார் யார் அவையில் இருந்தபோது குப்த பேரரசர் விக்ரமாதித்தன் மற்றும் முகலாய பேரரசர் அக்பர் ஆகியோர் அவையில் இச்சொல்லானது ஒன்பது அறிஞர்களை குறிப்பிடப்பட்டதாகும் இதுவும் முக்கியமான ஒன்று பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து நவரத்னா என்ற சொல் டேஸ் என்பதை குறிக்கிறதுன்னு கேஷன் வரலாம் ஒன்பது விலை மதிப்பற்ற நவர் ரத்தினங்களை குறிக்கிறது இது பின்னர் குப்த பேரரசர் விக்ரமாதித்தன் மற்றும் முகலாய பேரரசர் அக்பர் ஆகியோர் அவையில் இச்சொல்லானது ஒன்பது அறிஞர்களை குறிப்பிடப்பட்டு அமைந்ததாகும் அடுத்த பாருங்க மார்ச் ஆயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு அமைச்சரவை தீர்மானத்தால் திட்டக்குழு அமைக்கப்பட்டது மற்றும்
பொதுத்துறை நிறுவன பட்டியல் இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டை பொறுத்தவரை எட்டு மகரத்னா தொழில்கள் பதினாறு நவரத்னா தொழில்கள் மற்றும் எழுபத்தி நாலு மினிரத்னா தொழில்கள் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் உள்ளன ஓகே நம்ம அதாவது எத்தனை தொழில் நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆண்டை பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை அதாவது பார்த்திங்கன்னா மகாரத்னா பெரிய நிறுவனம் அதாவது எட்டு எட்டு மகாரத்னா தொழில்கள் பதினாறு நவரத்னா தொழில்கள் எழுபத்தி நாலு மினிரத்னா தொழில்கள் இது வந்து முக்கியமான ஒன்று பொறுத்துக்களை கண்டிப்பாக அந்த கொஷின் கேட்கலாம் மகாரத்னா மினிரத்னா கொடுத்துட்டு பொறுத்து மாற்றி கொடுத்துருவாங்க கொஞ்சம் கா ஜாக்கிரதையாக பொறுத்திடுங்க ஓகேவா மகாரத்னா தொழில்கள் சராசரி ஆண்டுகளுக்கு நிகரலாம் இருபத்தைந்தாயிரம் கோடி அதாவது வந்து இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி அல்லது சராசரி ஆண்டு நிகர மதிப்பு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பத்தாயிரம் கோடி சராசரி ஆண்டு வருவாய் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இருபதாயிரம் கோடி தொழில் அமைக்கப்பட்டது புதன் சொல்லப்படம் வந்து என்டிபிசி உங்களுக்கு தெரிய நினைக்கிறேன் என்டிபிசி தேசிய அனல்மெல் நிலையம் ஓகேவா அதே மாதிரி ஓஎன்ஜிசி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஐஓசிஎல் சிஐஎல் இதோட அப்ளிகேஷன் கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது பார்த்து வச்சுக்கங்க பிபிசிஎல்னா என்ன பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனம் அது ஓஎன்ஜிசினா என்ன இந்த கொஷின் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க ஓஎன்ஜிசி அப்ளிகேஷன் எழுதுங்கன்னு சொல்லுவாங்க என்டிபிசினா என்ன இந்த கொஷினை முக்கியம் பார்த்து வச்சுக்கணும்பா நவராத்திரம் தொழில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை என்னென்னு பார்த்துங்க ஓகேவா பெல் பெல் நிறுவனம் தெரியல பாரத் மிகு மின் நிறுவனம் ஓகே இதோட அப்ளிகேஷன் கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது நான் முக்கியமானது தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா வந்து நான் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து முக்கியமான ஒன்று தான் ஆயில் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று எஸ்சிஎல் கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஆயில் கேட்பாங்க அதே மாதிரி எச்ஐஎல் பார்த்துக்கங்க இதெல்லாம் முக்கியமான ஒன்று ரொம்ப ஓகேவா இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுங்க இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பொதுத்துறையும் தனியார் துறையும் பிரித்து எழுதுங்க வேறுபடுத்தி காட்டுங்கன்னு சொல்லி குரூப் ஒன் மைன்ஸில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இல்லைனா வந்து ஏதோ ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் எக்ஸாமில் கேட்கலாம் இதை முக்கியமாக பார்த்து வச்சுக்க தொழில்களின் உரிமையானது அரசாங்கத்திடம் உள்ளது ஓகேவா தொழில்களின் உரிமை அரசாங்கத்தில் உள்ளது பொதுத்துறை தனியாரிடம் உள்ளது தனியார் துறை ஓகேவா பொது வருவாய் வருமானம் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மீது விதியை வரி வரியை பொறுத்தது பங்குகள் மற்றும் கடன் பத்திரங்களை வழங்குதல் கடன் வாங்குவதை பொறுத்தது ஓகேவா பொதுத்துறை தொழிலாளர்களுக்கு முறைமையான ஊதியத்தை உறுதி செய்கிறது தனியார் துறை தொழிலாளர்களை சுரண்டுகிறது ஓகே இது முக்கியமான ஒன்று பார்த்து வச்சுக்கங்க பொதுத்துறை தொழிலாளர்களுக்கு முறையான உதவித்தை கொடுக்கிறது இங்கே வந்து தனியார் துறை தொழிலாளர்கள் சுரண்டுகிறது இது ஒரு சில கைகளும் அல்லது பணக்காரர்களிடம் பெரும் செல்வத்தை குவிக்க அனுமதிக்காது ஓகே ஒரு பணக்காரர் வந்து செல்வம் அதிகமாக வச்சுருந்தால் அதை வந்து குவிக்காது இந்த பொதுத்துறை தனியார் துறைன்னா அங்கே வந்து செல்வம் தான் ஏன்னா வந்து அம்பானி நம்மளுக்கு அது தெரியுமே மல்லையா வரி ஏய்ப்பு இல்லை வரி ஏய்ப்பு உண்டு ஓகே பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு என்எல்சி எஸ்ஐபிஎல் பிஎஸ்என்எல் போன்ற உதாரணமாகும் அதே மாதிரி தனியார் துறை டிவிஎஸ் டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ் அசோக் லேலோட்டு டாடா ஸ்டீல் எல்லாமே இது சேவை நோக்க முடியுது இது முற்றிலும் லாப நோக்க முடியுது ஓகேவா இது மாதிரி கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து எழுதிடுங்க இது ஒரு நாலு அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுனா கண்டிப்பாக ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேஷன் இருக்கும் அடுத்தா பாருங்கள் சமூக பொருளாதார மேம்பாடு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அது வந்து கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதில் வேளாண் துறை பொறுத்தவரைக்கும் பதினஞ்சு புள்ளி எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் தொழில்துறை பொறுத்தவரைக்கும் இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி எழுபத்தி மூணு சதவீதம் பணிகள் துறை பொறுத்தவரைக்கும் ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி நாற்பது சதவீதம் இது பார்த்து வச்சுக்கங்க பணிகள் துறை ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி நாற்பது சதவீதம் வேளாண் துறை பதினஞ்சு புள்ளி எண்பத்தி ஏழு தொழில்துறை இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி இருபத்தி மூணு சதவீதம் ஆயுட்காலம் கல்வி அறிவு இது வந்து பார்த்து வச்சுக்கங்க ஓகேவா ஏன்னா இந்த படமெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இன்னும் கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்க முடியும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஒன்பது வகையான பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் விமான போக்குவரத்து பாதுகாப்பு கனரக பொறியியல் மருந்தகம் அணுசக்தி ரயில்வே பருத்தி நெசவு இந்திய உணவுக் கழகம் எஃப்சிஐ ஓகேவா எஃப்சிஐ தான் இந்திய உணவுக் கழகம் அதை பார்த்து வச்சுக்கங்க அதே மாதிரி படத்துக்கு பார்த்துங்க ஓகேவா மெக்கனம் அடுத்த பாருங்கள் இரண்டு வகையான பொதுத்துறை நிறுவனம் அதாவது அரசாங்கத்திற்கு வசூல் வரி கடமைகள் கட்டணங்கள் போன்றவற்றையும் அவர்கள் திரட்டும் வருவாயின் மூலம் அரசாங்கம் அவர்களுக்கு முழுமையாக நிதி அளிக்கிறது நிர்வாகத்தின் மொத்த பங்கு மூலதனத்தில் ஐம்பத்தி ஒரு சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக உள்ளது இது பல அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது நிர்வாகங்கள் மற்றும் சேவைகள் இது மிகப்பெரிய துறையாகும் இது மக்களுக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தொரு பர்சன்டேஜ் கவர்மெண்ட் இருக்கும் பாக்கி எல்லாம் ஷேர் கொடுத்துருவாங்க பாக்கி நாற்பது பர்சன்டேஜ் ஆனால் வந்து அது வந்து ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் சொல்லுவாங்க சரிங்கப்பா அதே மாதிரி பொதுத்துறை நிறுவனம் உறுப்புகள் சொல்லுவாங்க பாருங்க அரசு துறையால் நிர்வாகம் செய்யப்படும் நிறுவனங்கள் இது வந்து அரசாங்கத்தை மட்டும் தான் செய்யப்படுது சொல்லப்பா தபால் தந்தி ரயில்வே துறை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட்டால்
அரசுக்கே உரிய சொந்தமான தொழில்கள் அட்டவணை ஏன் என்ன அரசுக்கே உரிய சொந்தமான தொழில்கள் அட்டவணை ஏல இருக்குது ஓகேவா தனியார் துறை தொழில்கள் மற்றும் மாநில மாநிலம் தன் முழு பொறுப்பில் தொடங்கும் புதிய அலகர்கள் முயற்சிக்கு துணை புரியும் கொள்கை அட்டவணை பி ஓகே மீதமுள்ள தொழில்கள் தனியார் துறையில் அட்டவணை சி ஓகே இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அட்டவணை ஏன்னா என்ன அட்டவணை பினா என்ன அட்டவணை சினா என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே நண்பா அவ்வளோதான்பா இதுதான் வந்து எட்டாம் பொருளியல் இருக்குது சரியா இப்போ இதற்கான விளக்கத்தை நீங்கள் இதற்கான விடையை நீங்கள் வைக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது பாருங்களேன் மதி ம மதியுரையக குழு அதை பொறுத்த வரைக்கும் இது நிதி ஆயோக் ஜிடிபி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி தொழில்கள் இரண்டாம் துறை வேளாண்மை முதல் துறை அது வேல் பொறுத்த வரைக்கும் நவரத்தன தொழில் ஓகேவா இதுதான் வந்து விடை இது மாதிரி நீங்களும் வந்து இது மாதிரி டென்ஷன் பண்ணி பார்த்தா ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் இன்றைக்கான துணுக்கள் நிச்சயமாக நான் பயன் நினைக்கிறேன் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் மேட்டு வச்சு மேட்டு வந்து நான் சவுண்டு கொஞ்சம் கம்மியானது காரணம் என்னென்னா கொஞ்சம் தொண்டை கட்டிக்கிச்சு நண்பா அதனால தான் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோனால் கண்டிப்பாக நான் தரேன் சரியா